Je me rappelle à l'époque, c'était des voitures Land Rover. Et il dit, ça, je vais donner à Dieu. That man and his wife said, no, we'll give our car to Dieu God. leur a donné l'enfant. God gave them the child. Mais ils n'ont jamais donné la voiture à Dieu. After they had the child, they never fulfilled the commitments. Quelques années plus tard, l'enfant est mort. A few years later, that same child died. Et ce couple restait stérile jusqu'aujourd'hui. And that couple didn't have any children afterwards. Les gone. miracles de jugement, so the miracles of judgment, sont des sanctions que Dieu lui-même prend dans sa maison. Il faut faire très attention, ne trompe pas. Don't make any mistake. Surtout ceux qui se croient beaucoup plus spirituels sont naïvement piégés par les diables. Ce sont souvent ceux qui se croient trop spirituels. Those who think they are very spiritual. Beaucoup d'anciens étaient dans l'église. Ils connaissent les choses. They don't want to be attacked. Ce sont des très faciles clients à l'envoûtement. Those people are more like... Tu prends un engagement que tu réalises pas. You make a commitment in the church and you don't fulfill that commitment. Tu resteras toute ta vie ainsi. Your entire life you won't get up, you won't stand up. Je me rappelle dans mon église encore jeune, je traduisais mon père. As a young, uh, as a young pastor, I used to translate my spiritual father. Une grande personnalité et sa femme, ils avaient un problème de maternité. One day, a uh, well-known person in our church had a problem. They couldn't have a child. Alors, ils ont promis à Dieu. Je me rappelle à l'époque c'était des voitures Land Rover. And back in those days, they promised that they would give a gift to God with a car, a Land Rover. Et dit ça je vais donner à Dieu. That man and his wife said no, we'll give our car to Dieu God. Dieu leur a donné l'enfant. God gave them the child. Mais ils n'ont jamais donné la voiture à Dieu. After they had the child, they never fulfilled the commitments. Quelques années plus tard, l'enfant est mort. A few years later, that same child died. Et ce couple restait stérile jusqu'aujourd'hui. And that couple didn't have any children afterwards. Les miracles de jugement so the miracles of sont des sanctions que Dieu lui-même prend dans sa maison. That God himself decides to judge in his church. Afin que le peuple apprenne à le craindre. So that the people in the church may learn to fear him. Amen. Amen. Il est tombé mort. Ananias died. Nous lisons le verset 4. Verse 4. S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba. Expira. Voici la conséquence. Une grande crainte saisie. Oui, les miracles viennent pour qu'on apprenne à craindre Dieu dans sa maison. Verse 5 says, So a great fear came upon all those people. Because yes, miracles are also designed to bring fear among the people. Et pourquoi j'aime le côté miraculeux de l'évangile? C'est pour remettre les choses à l'ordre. That's why I love the miracle in the gospel. Because it sets things back into order. Il est mort à l'église. Ananias died in the church. Si les réseaux sociaux étaient à cette époque-là, tout le monde allait récupérer les images. Oh, les églises commencent à tuer les gens. Mm. Vos églises commencent à tuer les gens. Tout le monde allait en parler. Les It's droits de l'homme allaient intervenir. If something like this happened in the church today, it would be all over social media and they will attack the church for killing a person. Dieu est souverain. God is sovereign. Ça c'est le premier signe qui montre qu'un chrétien peut être possédé. So this is the first sign that shows that a Christian can be possessed by a demon. John 13, verse 7. So now let's go to the book of John, chapter 13, verse 27. John 13, verse 7. John 13, verse 27. C'est pourquoi tu dois faire très, très attention à certains sautes d'humeur, à certains emportements de colère. Tu peux justifier ça. C'est mon caractère. Hé, hey, attention un petit démon est déjà rentré derrière. Il te manipule. That's why you have to be able to control your temper because you can say no, I'm like that, but you don't know that the devil has used that behavior in order to use you. Verset 26. Let's start by verse 26 first. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, 
C'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés Et ayant trempé les morceaux Il les donna à Judas Fils de Shimon Iscariot 27 Dès que les morceaux furent donnés Satan entra dans Judas Là ce n'était pas un démon mais lui-même Remember, it wasn't a demon who entered Judas, it was Satan himself. C'est Satan qui prend possession. Satan possessed Judas. Parce que le moment était venu parce qu'il devait en découdre avec le Seigneur. Because the time came in order for him to finish with Jesus. En Judas habitait corporellement le mystère d'iniquité. So in Judas, Judas was a reincarnation of the mystery of iniquity. Et dès que Satan entre dans Judas, so when Satan entered into Judas, la Bible dit, on voit le monsieur se lever dans la salle alors que le Seigneur était là. Il se précipite pour sortir. The man just stood up while other people were there sitting with Jesus and he left the room. Et Jésus lui adresse ce message. And Jesus sent him a message. Et dit, mon ami, ton heure est arrivée. Va vite accomplir ce pourquoi je t'ai appelé apôtre. Jesus told him, okay, my friend, your time has come. Go and fulfill the mission for which I called you to be an apostle. Chers amis. Judas avait reçu un appel que beaucoup de passeurs n'ont pas. Let me Il a été appelé par Jésus. Let me tell you, Judas received the type of calling that many of us never received. Jesus himself called him into the ministry. Il a été appelé au ministère. He was called into the ministry en tant qu'apôtre. As an apostle, Judas. Que beaucoup n'ont pas reçu. Many of us never received that calling. Et ce jour-là, but on this day, le Seigneur savait que les comptes à rebours étaient déjà déclenchés. Jesus knew that the time has already started to go down. Et pourtant, la sainte scène, ça se passe jamais comme ça. Remember, in the communion, things don't happen like this. Il rend le pain. Jesus cut off the bread. Il rend grâce. He thanked the Lord. Et puis il donne aux disciples. And then he started giving the piece of bread. Et ce jour-là, il prend les morceaux, il trempe. Jesus took the piece and he dipped it into the. Et puis il donne à Judas. And then he gave it to Judas. Mais quand il est parti, when Jesus left, pour le reste, for the remaining of the morsel, la scène a continué selon les Écritures. They kept eating and sharing the supper. Il a rompu. Il a rendu grâce et il leur a donné dit, ceci est mon corps. Jesus said, kept, kept giving the piece of bread to all the remaining disciples after Judas. Il y a quelque chose qui s'est passé. But something happened. Pour que le diable entre dans Judas. For the devil to enter into Judas. Il fallait une autre formule qui lui était propre. There had to be another procedure for Judas alone. Il faut faire très attention. So you have to be very careful. Ne te trompe pas. Don't make any mistake. Surtout ceux qui se croient beaucoup plus spirituels sont naïvement piégés par le diable. Those who think that they're very spiritual, some of them fall into the devil's traps easily. Ce sont souvent ceux qui se croient trop spirituels. Those who think they are very spiritual. Beaucoup d'anciens étaient dans l'église. They think they spend a lot of time in church. They don't want to be attacked. Ce sont des très faciles clients. Alors vous tout mal. Those people are more likely to be bewitched by the devil. Deux. Number two. Power. Oh, 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 oh. Oh, you will remember. Oh, oh, oh. Oh, you will remember.